Hello all, environment series path to come. That's why we are going to talk about the coastal regulation zone 2011 and 2018. So, topic will be given to you. What is the announcement? You are going to be able to do a private message for one month. So, you will be able to do economics videos. So, you will be able to do an economic video. You will be able to start an economic video. So, mostly, I will be able to do an accidents policy. So, I will cover this in the week. कवर पने मोड़ शो उंगल को अंदर नेक्स्ट वीक प्रॉब्ली अंदर उंगल के एकोनॉमिक वीडियो स्टार्ट पन लाम डीन रखा सो एकोनॉमिक ले इंदर टॉपिक वेन ऑफ डीन नैने करें आप डीना तो अंदर कमेंट बॉक्स ला मेंशन पन गए सो इंदर टॉपिक ला अंदर इरंदा नल्ला रखो उंगल के अंदर अल्लावंदे � so normally pating abdi na, umgluk spring tide abdi itu doh event. So ini mande pating na, nama geography la padipom. Ada abdi nila awo surya na orang air kot leh kum bodoh umgluk kalle yo dada abu abdi itu mande adi kama iru kum abdi insurte geography la padipom. So geography videos podo mande na umgluk kita pati detaila solra. So inna mandiri iru kum bodoh normala kalle yo dada abu abdi itu adi kama agdeli ya. So abdi adi kama agu bodoh ni kadat kari pagudi la pating abdi na, anda tanni mande ulla barat abdi itu mande adi kala bola iru kum. So, you can see the image of the high tide line in a region. If you look at this region, you can see the spring tide up and the other side is the other side. That's why you can see the land up and the other side is the other side. If you see the other side, you can see the land up and the other side is the other side. That's the high tide line. If you look at that, the spring tide up and the minimum is the water up and the other side is the other side. That's the other side. That's the other side. That's the other side. That's the other side. So, you can see the image in the image. So, in the coastal regulation zone, what do you see? There is a high tide line. There is a high tide line. There is a land up and a 500 meter. In that area, you can see the coastal regulation zone. That's why, in the high tide line and low tide line, you can see the land area in the coastal regulation zone. This is what you notify in 1991. What do you notify in the coastal regulation zone? So, in the coastal regulation zones, we declare the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. What is the name of the Environmental Protection Act 1986? So, in the Environmental Protection Act 1986, we already have a video. That's why you can click the link on the icon. So, what is the name of the CRS rules? That is the name of the Union Environmental Ministry. This is the name of the implement of the state government. यार कोड़ा सेंड अब दिन पाते हैं ना कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटीज इकांगा आउंगे कोड़ा सेंड दा इधर इंप्लीमेंट पनो आंगे सो इन्हें कोस्टल रेगुलेशन जोन वंदे फर्स्ट टाइम वंदे नोटिफाई पन्दे तो पाते हैं ना 1991 ला सो फर्स्ट वंदे मैं कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 रूल्स पति so, if you look at this image, it is very important. So, if you look at this image, it will be very important. So, first, you can mention the CRZ1 area. So, the low tide line is the same as the high tide line. So, if you look at these two areas, it will be the CRZ1 area. So, it will be the island area. So, if you look at CRZ1 area, it will be the CRZ2 area. So, if you look at the CRZ2 area, it will be the CRZ2 area. So, I will mention the next slide. So, CRZ3 areas are here. So, next one is CRZ4. So, the water body is here. CRZ4 areas are here. So, first, we will see CRZ1 area. So, what is this area? You can see the high tide line and low tide line. CRZ1 areas are here. You can see the islands. CRZ1 areas are here. So, this CRZ1 area is 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 here. So, what do we see here? There are mangroves. In the mangroves, there are thousands of square meters in the mangroves. If you look at that, there are 50 meters in the buffer area. There are also mangroves in the mangroves. That is here. There are coral reefs, sand dunes, mud flats. Mud flats are here. There are mud flats in the mangroves. There are mud flats in the mangroves. Next, there are national parks, marine parks, sanctuaries. Reserve Forest, Wildlife Habitat, that is the protected area of the Wildlife Protection Act 1972, Environmental Protection Act, that is the Forest Conservation Act, and the Biosphere Reserve. These are all ecologically sensitive zones. So, that is the salt marshes, 
டர்டல் வந்து நெஸ்டிங் பண்ணுற ஏரியாஸ் அதே மாதிரி வந்து ஹார்ட் ஷூ கிராப் ஹார்ட் ஷூ கிராப்ஸ் அப்படின்றது இங்கே இமேஜில் காமிச்சிருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து அந்த ஹார்ட் ஷூ கிராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதோட வாழிடம் அதை வந்து நம்ம எக்காலஜிக்கலி சென்சிட்டிவ் ஏரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி சீ கிராஸ் பெட்ஸ் அதே மாதிரி பேர்ட்ஸ் இருக்காங்க பேர்ட்ஸ் வந்து நெஸ்லிங் பண்ணக்கூடிய ஏரியா அந்த ஏரியாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்காலஜிக்கலி சென்சிட்டிவ் ஏரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது மட்டும் இல்லை ஆர்கியாலஜிக்கலாக வந்து இது இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஏரியா ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸாக இருக்குது அதே மாதிரி ஏரியா பிட்வீன் லோ டைட் லைன் அண்ட் ஹை டைட் லைன் ஸோ இதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஏரியா அப்படின்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஏரியா ஸோ இந்த ஏரியாஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சிஆர் இசட் ஒன்னுக்குள்ளே வந்துடும் ஸோ இந்த சிஆர் இசட் ஒன் இருக்கு இல்லையா இதில் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பெர்மிட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் பெர்மிட் பண்ணுவாங்க அதுவும் வந்து சிலது தான் ஸோ எது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் எனர்ஜி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காங்க இல்லையா இவங்களோட ப்ராஜெக்ட் எதுவும் ஒன்று கொண்டு வர போகிறாங்கன்னா அதை வந்து பெர்மிட் பண்ணுவாங்க பைப் லைன்ஸ் கன்வேயிங் சிஸ்டம் அதில் வந்து ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைனும் இன்க்ளூட் ஆகும் அதே மாதிரி சிஆர் இசட் ஒன் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேபிடெட் ஏரியா ஏதோ ஒரு ஹேபிடெட் இருக்கும் ஸோ அதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் ஏதோ ஒன்று கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னா அதையும் வந்து பெர்மிட் பண்ணுவாங்க வெதர் ரேடார்ஸ் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீலிங் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று கொண்டு வராங்க ஹார்பருக்காக இல்லை வந்து ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை பில்லர்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே அலோவ் பண்ணுவாங்க பட் உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோ டைடல் லைனுக்கும் ஹை டைடல் லைனுக்கும் நடுவில் இருக்க இந்த டைடல் ஃப்ளோ இருக்கு இல்லையா டைடு வந்து ஃப்ளோ ஆகுது இல்லையா இதை வந்து எந்த விதத்துலையும் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி க்ரீன் ஃபீல்ட் ஏர்போர்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்தது வந்து லோ டைடல் லைனுக்கும் ஹை டைடல் லைனுக்கும் வந்து எக்காலஜிக்கலி சென்சிட்டிவ் ஏரியாஸ் இல்லை அப்படின்னா அங்கே வந்து சில ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து பெர்மிட் பண்ணுவாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னா நேச்சுரல் கேஸ் இருக்கு இல்லையா இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி சில கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் ஸ்கூல்ஸு இல்லை ரெயின் ஷெல்டர்ஸ் கம்யூனிட்டி டாய்லெட்ஸ் ஜெட்டீஸ் வாட்டர் சப்ளை ட்ரைனேஜ் இந்த மாதிரியான சில விஷய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க பட் இதுக்கான அப்ரூவல் அப்படின்றது வந்து கோஸ்டல் ஜோன் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து வாங்கணும் ஸோ அடுத்தது வந்து சால்ட் ஹார்வெஸ்டிங் அதாவது உப்பு தயாரிக்கிறாங்க இல்லையா இதுக்கான அந்த இடத்த வந்துட்டு அலோவ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டீசாலேஷன் பிளான்ஸ் அலோவ் பண்ணுவாங்க சில நான் ஹசார்டஸ் கார்கோ ஆபத்து இல்லாத கார்கோஸ் இருக்கு இல்லையா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எடிபிள் ஆயில் சாப்பிடக்கூடிய எண்ணெய் அதே மாதிரி ஃபர்டிலைசர் ஃபுட் கிரெயின் இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக அலோவ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ட்ரான்ஸ் ஹார்பர்ட் சீலிங் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இது வந்து டைட்டல் ஃப்ளோவை எந்த விதத்துலையும் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அடுத்தது வந்து சிஆர் இசட் டூ ஏரியாஸ் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே இமேஜில் காமிச்சிருக்கேன் இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு ஹை டைட் லைனில் இருந்து உங்களுக்கு உள்ளே ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கிற ஏரியாவை தான் சிஆர் இசட் டூ ஏரியா அதுவும் வந்து அர்பன் ஏரியாஸாக இருந்தால் தான் அது சிஆர் இசட் டூ ஏரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சிஆர் இசட் டூ ஏரியாஸ் அப்படின்றது வந்து ஷோர் லைனுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஏரியா இது வந்து முனிசிபல் லிமிட்டுக்குள்ளே ஃபால் ஆகணும் ஸோ இங்கே என்னென்ன பெர்மிட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பில்டிங்ஸு டீசாலினேஷன் பிளான்ஸு நான் ஹசார்டஸ் கார்கோஸை வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சிஆர் இசட் த்ரீ ஏரியாஸ் இந்த ஏரியாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் ஏரியாஸ் அதாவது அன்டிஸ்டர்ப் ஏரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஷோர் லைன்லேருந்து அதாவது ஹை டைட் லைன்லேருந்து 500 ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்கு உள்ளே வரும்போது அந்த ஏரியாஸை வந்து சிஆர் இசட் த்ரீ ஏரியாஸ் அதுவும் வந்து ரூரல் ஏரியாவாக இருந்தால் அது சிஆர் இசட் த்ரீ ஏரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இரநூறு மீட்டருக்கு நோ டெவலப்மெண்ட் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நோ டெவலப்மெண்ட் ஜோன் அப்படின்னா என்னென்னா இங்கே வந்து எந்த ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்றத பண்ணக்கூடாது அதாவது ஹை டைட் லைன்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்கு எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணக்கூடாது ஆனால் இதில் சில எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ சில ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு வந்துட்டு பெர்மிஷன் தராங்க எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு இங்கே லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் வீடியோ பாஸ் பண்ணுங்கள் இதை ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ஹார்டிகல்ச்சர் கார்டன்ஸ் அதே மாதிரி அட்டாமிக் எனர்
CRZ4 areas are not available. If you have a creek, rivers, you can see the CRZ4 area. So, if you have any activities, you can permit to 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 if you have a sea wage, you can use a factory, weed, weed, and so, the Island Protection Zone Notification 2011 is the Coastal Regulation Zone Notification. That's the way we are So, this is the way we Nicobar Islands and Luxury Islands. This is the Coastal Regulation Zone. This is the overlap. This is the way we are So, Islands. Protect and regulate this island protection zone notification. So, this is the Nandamanikobar Islands. This is the Islands. This is the coastal regulation zone. This is the North Andaman, South Andaman, and Middle Andaman, and Great Nicobar. This is the Islands. This is the coastal regulation zone. Next, the coastal regulation zone 2018. So, this is the case of 2018. This is the case of the Silesh Nayak Committee. So, this is the case of CRZ1 and CRZ4. This is the case of the project. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has permission. That is the CRZ2 and CRZ3 project. That is the permission of the state level the Coastal Zone Management Authority. This is what I am telling you. So, now we have the Coastal Regulation Zone Notification. We have changes in the Coastal Regulation Zone Notification. So, we have to say that CRZ1 is one area. Ecological Sensitive Areas. This is the two areas. 1A and 1B. So, the Eco Sensitive Areas is the same. So, 1A is the Eco Sensitive Areas. I mean, one B is the intertidal area, that is the low tidal line and high tidal line. One B is the same as the image. So, this is the CRZ2 area. This is the urban area. So, what are the changes in this area? So, the area is developed up to or close to the shore. So, if you have an urban area, you can see the CRZ2 area. So, what are the changes in this area? This is the urban area. So, what are the changes in this area? So, what are the changes in this area? So, what are the changes in this area? In this area, there are two changes in this area. 3A and 3B. 3A is a high population area. In rural areas, there is a lot of population. That is, there is a lot of square kilometers. That is a high populated area. So, in this case, you have to change the regulations. If you look at the rural areas, there is a lot of no development zone. If you look at the rural areas, there is no development zone. But if you do this, there is a high population area. In this area, there is a no-development zone in 50 meters. We can see it in the image. So, in this case, 3B is a low population area. That is, in one square kilometer, there is a no population area. In this area, there is a no population area. So, here we can see it in the middle. There is a no-development zone in 200 meters. That is CRZ4 area. CRZ4 area is what you have to do. If you have a low tidal line, you have an inner water body in the low tidal line. That is the ocean. We have to do CRZ4 area in 12 nautical miles. Next is 4B. This is the CRZ4 area. 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 So, if you want to see any changes, you will have a tourism infrastructure in the coastal areas. For example, you can use toilet, changing rooms, drinking water facility. You can use this as well as you can use it on the beach. If you want to use it, you can use it in a high tidal line for 10 meters of minimum distance. There is an island. You can use it as a no development zone for 20 meters. 
நெக்ஸ்ட் வந்து சிஆர்இஸ் ஒன் பி ஏரியா இந்த சிஆர்இஸ் ஒன் பி ஏரியா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஹை டைடல் லைனுக்கும் லோ டைடல் லைனுக்கும் நடுப்பட்ட ஏரியா இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இப்போ அது பக்கத்தில் இருக்க கோஸ்டல் ஏரியாஸ் அப்படின்றது வந்து பொல்யூட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படின்றத வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க இதில் அடுத்தது டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து இந்த ரெகுலேஷன்ஸில் வந்து எக்ஸம் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா எக்காலஜிக்கலி சென்சிட்டிவ் ஏரியாஸை வந்து கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான கைட்லைன்ஸை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது வந்து இந்த சிஆர் ரிசர்ட் நோட்டிஃபிகேஷனில் ஒரு பார்ட்டாக வந்து உருவாக்கப்படும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடியுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்த டாபிக் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட நிறைகள் குறைகள் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அது கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார்